陈爹，我们已经快到德州府了。要丁宝珍的地界呢？陈爹，太后可说过，让我们谨慎行事，不要招惹丁宝珍。我们该如何，请干爹做主。该怎么着还怎么着。咱家呀，更要好好的玩一玩。笑得明白了。大人，启禀丁大人，何事？宫中太监安德海为皇帝大婚，现已出宫南下，采办龙袍。如今已经到了德州地界，他沿途收受贿赂，而且听直隶的官员说，说什么？说安德海收受完贿赂之后，然后上岸强抢民女，陪他喝酒弹唱。治皇，大人，父亲，这安德海在京城名声可是大得很。他是何人？我知道。太监出宫违反组织，太后怎会做出如此不知之举？难道是皇上？不管怎样，既然来到东升，我丁宝珍就不能任他为非作歹。安德海之事，您是如何打算的？我想即刻去德州。若是那安德海真如传言所问，收受贿赂，强抢民女，我作为一方父母，我要守住山东百姓的平安。既然大人已经一决，为何不尽早上路？大人心中肯定还有顾虑。是不是大人害怕那个安德海，并非善类？若他继续在德州作恶？那该如何？哎，大人一向嫉恶如仇，他要还敢作恶的话，把他擒了便是了。哪像你说的这么唯唯诺诺的？若是与他发生冲突，耽误了皇帝的大婚，那是天大的事情。大人此番去德州，一切以让安德海与我山东百姓相安无事为首要原则，守住百姓的平安才是大事。还要寻机震慑安德海。事不宜迟，即刻去德州。明白，属下这就去准备。山东所发生之事，其根子却是在宫里。等一下，刘玉柏一案还存在许多疑点，我走这些时日，还需派人继续追查下去。是。丁大人，丁大人，丁大人，大人来我德州，怎么也不知会一声啊？做属下的理应出城相迎才是啊！翻云五节，我看就作罢了。心腹大人一路劳顿，不如下官先给您准备吃住如何呀？不劳烦吕通判了，事出有因，我就直说了。如有冒犯之处，还。望各位同僚多多海涵。哪里哪里，丁大人，我们本是做下官的，有什么事情您知会一声，我们照做就是了。就是，就是。宫里的钦差不日就到达德州了。诸位，有所准备吗？呃，这个这个啊，嗯，哎，大人此来德州，想必也是为了安公公。嗯，正是。既然如此，大人准备的如何呀？我准备妥当了。哎呦，哎呀！
丁大人，下官前日就接到安公公的信啦。哦，要是巡抚大人也去，那，那不如小的们随大人一同去便是喽。住口！你可知那安德海是如何过的直隶吗？大人，赵歇不过以区区之州，人微言轻啊。安公公，我得罪不起。您丁大人，我也得罪不起。属下只想奉劝大人一句：一日为官，便要恪尽职守，钻营取巧之事，非大丈夫所为。告辞。赵大人留步。诸位，丁某此次来德州。就是为了不让安德海在我东省境内横征暴敛，为此，我丁宝珍想与各位同僚约法三章：第一，行贿安德海者，重判；第二，协助安德海滋扰我德州百姓者，重判；第三，给安德海做耳目者，重判。李大人，盼农夫奉之心，人皆有之，都是凡人，都有个凡心。只要吕大人能回归正途，还是德州府的通判。我以为就赵鑫是个异类，这没想到这个丁宝珍也是这么不开眼。哎呀，大人，大人。去去去！我这我我去！是了，是了，肯定是安公公给咱们撑腰了呗。不仅如此，还谢了丁宝珍，叫我们不必理会丁宝珍。嗯，待安公公。回京城时，在太后面前狠狠的参他一拜。大人，果然不出您所料，就动作了。他出门了。大人，我们作何打算？若是拿人，我们又无确凿证据。穷不言富，贱不去贵。他吕大人呢？还是没能看明白呀、啊。佩蓉，在，带上你的人马，我们去看看。是。跟上，跟上。李大人，来者何人？山东巡抚丁宝珍，丁大人。啊，丁，丁大人。李大人，这夜深人静的，你这是要干什么呀？呃，下官，呃，下官搬家。半夜三更的搬家。那必是有什么贵重物品了。那么，我让人给你护驾如何？呃，不了不了，呃，这这都是家里的旧货杂物，不劳烦丁大人了。下官告辞。佩蓉，等等。听闻吕大人家是世代经商，良田千亩
，丁某今天真是开了眼界了。这白花花的文银，竟是吕大人府中的杂物，都是祖上的积蓄，呃，呃，暂时没有什么大用。那正好。那就借于山东巡抚可好？借期半月，到时本官如数奉还。呃，既然巡抚大人开口了，那下官自自当从命。抬走。明日，请吕大人到府衙来，本官亲自把借据交与吕大人。啊，还有一事，望吕大人转告你的同僚，在德州码头，本官早已备上酒席，就等各位大人入席了。什么？坐下说。公公啊，公公啊，你可要给小的做主啊！那是小的给公公准备的银子，那是给公公的呀，都让丁宝珍给扣下了。哎呀，算了，咱家在宫里头啊，什么没见过呀？再说了。那些个银两也不是咱家逼着你们给的，是你们非要孝敬咱家不可。哎，这一路过来，我也为难了。哎，是是是是，瞧我这不会说话的公公，荣华富贵呀、啊，压根儿瞧不上那点银子，这不明摆着替小的们上下打点。给小的们谋个升官进爵的出路，不是吗？啊，吕大人可真是个明白人呢。亏你是个明事理的。回吧，你的事儿我记下了。啊。哎呀，多谢公公恩赏啊！公公对小的的恩泽。那犹如再生父母啊，小的感恩戴德呀！公公，公公，公公，若有机会，小的愿为公公鞍前马后，效犬马之劳啊！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿看吧，吕大人，请吧。哎，哎，好，那小的就告退了。哎，小的。吕大人，请回吧。哎，小公公，小公公，还有什么事儿啊？安公公这次在德州有没有在下能帮忙做的事？没有，吕大人，你不必多谢。哎呀，听安公公的意思啊，干爹向来不与旁人为难的，即便。是有些癖好，也是我们这些做儿子的帮忙物色。哦，小公公的意思是，罢了罢了，吕大人还是早些回去吧。哎、我还得回去伺候干爹和姨太太们就寝。哎
な。ああ、ああ、ああ。秦公公放心啊，在下知道该做什么了。这样甚好。干爹，绿光知晓了。看来这个丁宝珍非要跟咱家作对不可。干爹息怒。干爹，这一招已然是试出了山东这潭水的深情，咱们下一步，对付丁宝珍便有了胜算。隔空过招，那不是咱家的风格。我要见见他。是这个丁宝珍的锐气。为何不敢呢？丁某身为朝廷命官，当守大清律，先帝曾明令，禁止内侍私通官员。丁大人，可是真明事理呀、啊！咱家出宫之时，太后娘娘特意叮嘱咱家。来到这山东地界，一定要拜访丁大人。哼，起初啊，咱家还不以为然呢。区区一个巡抚算什么呀？今儿一见呢，吱吱的让咱家开了眼了。丁大人这是高风亮节，堪为楷模呀。丁某为官，只是因循祖制，恪守铁律。与他人并无过人之处。安公公行船至直隶，丁某便做了准备，明令运河沿岸各州府大小官员恪尽职守，不得叨扰钦差，不得登船行贿，有损钦差声誉。丁大人想的可真是周到啊！咱家。就是太后娘娘身边一条狗，可如今太后啊，就是宠着咱家，总有些个不开眼的东西，说咱家到处乱咬人。说句混话，咱家就是咬了，他能把咱家怎的？听大人，你说呢？安公公这是说哪里话呀？太后何许人也？怎会养狗咬人？嗯，非也。这普天之下，何人不是皇上跟太后养的狗奴才？都得乖乖的听话，哪怕是您丁大人，也得如此吧。安公公若说自己是狗奴才，爹母不反驳。安公公若说这天下之人皆是狗奴才，丁某不敢苟同。你，民为邦本，本故邦你。当今圣上勤政爱民，我等为官之人，从不敢懈怠，以爱民养民为第一要务，所以才能不负皇恩。安公公刚才所言。要是被有心人听了去，捅到圣上那儿去，恐怕安公公会吃不了兜着走。<笑>丁大人多虑了，在这宫里头，想要告我的人多了去了，也不乏那些个王公贵胄。可怎么着了？咱家不还是在这坐着呢吗
，有些事儿管得，有些事儿管不得，你可分清楚。安公公，王公贵胄管得的，丁某自然不管；王公贵胄管不得的，若是惹到我丁某头上，那丁某就不得不管。丁宝珍，哎，二位大人，二位大人，息怒，息怒啊！安公公，乃是钦差，奉旨办事。啊。安公公，巡抚大人的意思，并无冒犯公公之意啊，只是我等皆为王臣，尽心尽责为皇上分忧而已，都是为皇上办事的，理应一片和气才是。您说呢？安公公在我山东地界要待多少时日啊？公公说：“东省山好水好，想在山东盘桓一阵子。”皇上大婚在即，钦差大人还是早日替皇上置办龙袍等一应事宜，免得误了婚期。丁宝珍啊，丁大人。你这是要赶咱家走啊？咱们走。安公公，丁某暂住德州府衙，公公若有事，请到府衙寻我。这是，呃，老先生莫慌，本官是奉巡抚丁大人之命，为新建的织造房招募女工，凡是擅长织绣的年轻女子，皆需应招入房。大人，大人，我家女子年纪尚轻，这可是巡抚丁大人的命令，你要抗命不尊。不敢，不敢，不敢，不敢。只是家中只有我父女二人相依为命，还请大人高抬贵手啊！本官不是来抓人的，何谈高抬贵手之说呢？老先生放心，丁大人堂堂巡抚，岂会坑骗百姓？再说了，工钱一分都不会少的。这……好，我去。您是说？丁大人要在德州开办制造房，那还有假？啊？赶快叫你闺女收拾收拾，跟本官前去登记。丁大人真是活菩萨，才两日的功夫，就解决了我们的生计问题。是啊，是啊。那我去收拾收拾。是的，是的，快去，快去。哎呀，不要收拾了，姆妈收拾好了就给你送过去。姆妈，我走了。嗯。干爹，嗯，这好歹也是白花花的银子。<笑>银子，干什么用的？存着。这物件啊，生不带来，死不带去的。你去那边捡。别教你们的骨气呢！这巡抚大人说是招女工，竟让我们在此受辱。这女工
不作也罢。春宵一刻值千金，这些个物件儿，够你们活几辈子了。你们几个不识抬举的东西，还不快领赏谢安！谢大人，中间那个叫什么名儿啊？民女，叫娟儿。你为什么不接呀、啊？大人恕罪，民女。怕是不能伺候大人的。叫春子。哎，干爹，明白。你留下，其他几个都跟我下去吧光景啊，看得咱家是真心酸呐、啊。娟儿，不请我进去坐坐？你就是娟儿的夫婿？呃，是是是，是大人，是个忠厚老实人。娟儿嫁你，不亏。是，呃，安安配不上他。哦，既然这样的话，那我跟你商量个事儿可好？呃，大人您说，小的一定照办。是抬举啊，是大抬举。<笑>那我说了，哎，娟、哎、儿，嫁我可好？不行，这可使不得。是吗？妈，妈！哎呦，老娘来了！我，我是来提亲的。这是彩礼，可还满意？这，我看这事儿就这么定了。大人、啊，我们只想过踏踏实实的生活，不曾想过荣华富贵。这，请您
，收回去吧。是啊，大人。嗯，懂了。不懂规矩，不懂规矩，不懂规矩，不懂规矩，不懂规矩，不懂规矩。妈，妈，放了我，放了他们。石头哥，姑娘，想好了没呀？打死也不让你们带走他。咱家问你话了吗？不懂规矩，石头哥，臭东西，不懂规矩，不懂规矩，别打了，别打了，放了他们，不懂规矩，不懂规矩，不懂规矩，别打了，不懂规矩，别打，不懂规矩。小看我安德海，咱家想要的东西，他们敢说不？就是不说这个。你不会让德超？抓住他！抓住他！谁呀？大胆吕光，你身为朝廷命官，竟然在光天化日之下诓骗民女，闹出人命！我奉山东巡抚丁宝珍、丁大人之命，请你归案。我是奉了安德海之命，别说你一个父亲，就是丁宝珍来了，能奈我何呀？啊！<笑>给我拿下！是。哎哎哎！哎这这哎！我是奉了安德海之命。你这人不开眼是吧？日后莫要怪我不讲情面。带走！哎哎哎哎哎！我这脖子，我这脖子！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给我滚！给这样审吕光，于志不和，恐有不妥。专事特办，此事不审，难平民愤。吕、嗯、光，我问你，你知道堂外站的都是什么人吗？是刁民呢？你胡说！似你这等欺男霸女、无恶不作的贪官！有何脸面，说我百姓是刁民？丁大人，你我同朝为官，有话好好说嘛。再说了，你也没有什么证据嘛。那我把你放出去，由百姓来发落你，还是把告你状的百姓请进来替我发落？这就是证据呀、啊！你招还是不招？丁宝珍，你知道我背后是谁呀、啊？你敢动我吗？别说是你，就算是你背后之人，但凡有作奸犯科之举，我丁宝珍以大清律法对犯禁者，皆严惩不贷。你要是再不招，我便以大清律法打你一顿杀威板。行行，哎哎哎哎，我招招招招招招，我招我全招，我全招，大人饶命！你说，哎，大人，那晚大人您扣了我的文银以后，下官。就偷偷的去见了安公公
，安公公只是晓得，不必理会，要他替我撑腰。临行前，那安公公身边的小公公，暗示下官，说：“安公公，他他他喜欢女人。”信口雌黄，安公公乃是钦差大人，奉旨办差。嗯，他怎么可能暗示这等下作之事，还请他人来说是什么喜欢女人之事？你这是荒唐之极，栽赃无限！天大人，下官若有半句假话，天打雷劈呀、啊！那我问你，是谁跟你说安公公喜欢女人的？就安公身边那个小公公。他好像叫小春子。我再问你，你吕光骗走了多少女子？你给安德海又送了多少女子？呃，总共有二十几人。船上此时，此时，具体下官也不知道了。你送女子之时，安德海在场吗？在场啊。后来，还有通过小人给他送礼的，下官通通都知道啊。送礼的人有官员吗？有有有，呃，我通通可以证明啊。笔墨伺候，全写下来。哎，好好好。大人，我写完了。我问你，安德海到底得了多少会银？呃，不下五千两。我刚到德州之时，曾给过你们一次改过自新的机会，你们置若罔闻。来人，在，将吕光供出的人，逐个给我拿下。遵命。来人，在，押出去，下战龙，凭民分。是，押走。大人，我我我押。丁大人，丁大人，我都招了，你何必要置我死罪呢？押走。丁宝珍，丁宝珍，你不能抓我呀！你不能抓我呀！丁宝珍，我都招了来呀！丁宝珍。不是什么好东西，就是就是他骗走那些美女。姓丁的，我明白，你把我拿了，就是为了堵那帮人的嘴。你回头转过脸就会去讨好安德海安公公。你无耻！丁大人，人全部带到。你们可招供？胡忠，在，把他们带到后堂，杖责五十，押到大牢，听候发落。遵命，带走。饶命啊！饶命！饶命！饶命！大人，大人，大人，丁大人，果真名不虚传，但那安德海依然逍遥法外，此事还望大人莫让百姓们失望啊。是。丁大人，俺就是一个鲁顿之人，之前冒犯了您，还请您恕罪，请大人恕罪。哎、老夫人，请起。民妇无知，错怪丁大人。要不是丁大人明察秋毫，老夫就是死了，也是个不明不白的糊涂鬼呀、啊。老夫人，莫要这么说。丁大人，民妇在此。另有一事相求。好，老夫人，请起来。直说无妨。我等小民如尘土浮萍，自不如那安德海位高权重，但还是要恳请大人为我等做主啊！
即使杀不了那安德海，也千万不能让娟儿的悲剧重演。这些孩子，他都是有爹娘的。夫人大意，你们哪里是尘土浮萍？你们是大清国的天呐！我为一方父母官，哪怕是豁出去这头顶上的顶戴不要，我定不叫人欺辱百姓。大人，接下来我们该怎么办？梅荣，在带来的新兵有多少人？十余人，人太少了。我们必须要先找到赵鑫，他是地方官，若有他的配合，我们救人抓人就有保障了。大人，嗯，这安德海可是钦差。王子犯法。皆与庶人同罪，何况他只是一个钦差。大人可曾想过后果？若太后追究此事，不光大人会被罢官，恐怕丁府上下都不得安宁啊！大人这是为民办事，有何不妥啊？这安德海是西太后的宠臣，连恭亲王都要惧怕他三分。若与安德海正面起了冲突，太后若是以妨碍皇上大婚为由治下罪来，恐怕大人是要被判处极刑的。那也是他安德海逼死人命在先，就算太后怪罪下来，那跟大人有何干系？此事来德州之前我就说过，我来德州就是要护百姓的安宁。如今百姓受扰，还有民女在安德海的船上。我作为父母官，实难安心。民女必须要救，后果我承担便是。还请大人三思啊！报，进来。大人，嗯，兴城来的信这件事啊，变得复杂了起来。这虽是明善所写，但却是恭亲王的意思。恭亲王的意思很明显，他要我拿办安德海，理由都给我找到了。是何理由？这安德海根本不是什么钦差，一个太监，违反组织出宫，按律当斩。要是这样的话，如果这安德海手里没有圣玉。那我们抓着他可以就地正法呀。既然王爷愿意给我们撑腰，我们正好顺势而为，拿办安德海。大人，咱别让王爷给涮了，到时候咱把人抓了，他去作弊上官，不管咱们了。那又何妨？此人不出，早晚是为百姓之祸害。即便两败俱伤，我也心甘情愿。干爹，听说吕大人被抓了。按照这么个巧啊，下一个被抓的就该是我了。他丁宝珍是吃了雄心豹子胆了，敢来抓干爹？哎，他若不来，咱家怎么抓他呀？咱家要是连他都治不了，这往后那些个官员谁还敢来给咱家送银子？嗯、啊，对对对对，干爹说的是。哼，杀鸡害猴，丁宝珍若是被干爹给办了，那谁还敢跟干爹过不去？哎呀，跟咱家过不去。那不就是跟太后娘娘过不去吗？甭说个丁宝珍了，就是再来个三头六臂的，咱家也照样给他
剁了，就是就是剁了的。哼，安排一下，明儿跟我去鸳鸯台。咱家我还没玩够呢。哼，这。嗯，有德州扒鸡。嗯，这，这是这是洪胜酒楼的菜。啊，这洪胜酒楼的菜，就跟我们当前在德州遇到的事儿一样。这真让人堵得慌啊！赵大人，也真是无奈啊。从开始起，他就打算息事宁人，不想跟安德海多做纠缠。大人也理解，他为何这么做吧？现在当务之急，就是先救出被掳的民女。而今没有赵大人帮忙，我们人手不足，救人之事，当好好筹划一番。眼下最大的难处就是对安德海的情况不熟悉。裴荣，在。来，这只鸡归你了，吃饱了饭，明天一起去码头。小春子，哎，这么巧儿，太后应该收着咱们折子了吧？该是见笑了，这丁宝珍啊，蹦跶不了几天了。他要是不蹦跶了，那我找谁玩去？爷，没戏了。这不，刚来的消息。丁宝珍，她现在是大门不出，二门不迈。听说还被亲信来了个府邸抽薪。哟，什么家仆啊、幕僚啊，全都走光了，孤家寡人了。哎呦，哟，这事闹的，这这灾的心痛啊！这这这事闹的，你说，这咱家应应该让他给抓了去啊，把把咱家给锁起来。你说这陪玩的人都没了，咱家孤独啊！啊！干爹，咱需要他陪吗？咱直接玩他不就行了？就你小子聪明啊！行，下站是哪儿啊？泰安县。这哪是恩成写的信？这明明是西宫皇太后的意思。亏你还看得出来，太后要治你的欺君之罪呀、啊！太后的意思已经很清楚了。我若不碰安德海，他便不治我欺君之罪。正是。<笑>你在山东任巡抚期间，治理黄河之事，年年不得有误，不得懈怠。登州水师又急需整顿，你一直又想着念着你的机器局，再加上州、县之政务，为何还要盯着安德海一事啊？不是我盯着不放，而是安德海的所为。不得不让我盯着安德海，给太后一个台阶，放安德海出山东。你这回就忍忍吧，不要找他的麻烦。但宝珍做不到。还有自德州掳来的十几名良家民女，依然在船上受着安德海的凌辱折磨。我身为山东一省的巡抚。我能眼睁睁地看着，装作不知道。那宝珍即便是脖子上架着刀子，我也得要救出这些民女。恭亲王对此事，他可是不管不问的哟。他能置百姓于不顾，但我不能。我是东省的父母官，东省百姓受不得欺辱。
。出京之时，我便已料到，你的态度是非常明确的，即便是涉及到你和你家人的安危，你也会义无反顾的。我没看错你，此次到你这里来，就是想把朝中的事务与你说清楚，让你有个决断。多谢丹楚兄的提醒，我心里有数。那我就告辞了。丹楚兄，感激之言，我就不便多说了。你我来日方长，来日方长。告辞，保重。这封信，亲手交给泰安知县和御府，万不可鲁莽。擒会安德海，大人息怒。这安德海虽说只是内务府的一个太监，但在太后身边，那也是说一不二的。大人，如能帮我等引荐一二，这仕途必将平坦无比呀、啊。我看你们都是忘形了吧？丁大人对行贿之事甚是忌讳，你们怎敢顶风作案？丁大人在德州。损兵折将，大败而归。回来以后，心灰意冷，堂都不剩，家门也不出半步。他是不是怕了？丁大人，温大人，温大人快请坐。好。请用茶，好，好。这皇兄从德州回来已有几日了，却是连衙门都不去，现在人心惶惶啊！嗨，德州府的吃食啊，他有些闲。哦。我这儿倒有一个方子，不知能否治好大人的病？啊，嗨，不必了，嗨，就是小疾。<笑>大人虽说是小疾，可是这山东的官吏们患的可是恶疾呀、啊。哦，呃，文大人，你说的可是安德海一事？正是。
现在，不仅德州、泰安，就连你眼皮子底下济南府的各级官员，都在明目张胆的行贿安德海，这可是在打您的脸呐、啊！哼，就按大金律律办即可，记赃已满一百二十两以上，处斩监后。大人所言极是，就该按大清律例办。啊！我有皇上赏的铁杆庄稼，我不怕得罪人的。大不了啊，我回家领粮钱。文大人，此事啊，嗯、呃，还需我。详细查明，大人，下官有一言，不知当讲不当讲。但说无妨。大人，就这么放安德海过山东吗？<笑>此事还需要你我幕僚共同商议。嗯，就在明日吧，我们召集府院，在衙门商议一番，你看如何？既然大人不愿表态，我就不再过问了。告辞了，文大人。嗯丁大人还说了什么？没有了。在这节骨眼上，丁大人来信，属下恐怕……宋廷秀，你以为丁大人此时来信，意欲何为？云飞老弟啊，我一个区区知县，又能做得了什么事？此时，便是能做一番大事的好机会。六品御前太监安德海，假冒钦差，私自出宫，保敛钱财，草菅人命，山东上下官怒民怨。但各州府官员慑于其淫威，不敢用命。你我解忠烈之事，岂能有气皇恩，负天下百姓？铁血峥嵘十八载，怎让宁臣伴君跑？今我丁宝珍舍全家老小之性命，誓拿安贼以正视听。宋廷兄，可敢同心佛？去，同去。多远？还有一个时辰的路程。好，我们必须在半个时辰赶到太原，加快速度。大人，您怎么连语句都不带？事态紧急，无碍。大人一路辛苦。何玉夫，何时走的？走了一个时辰了。我要听结果。大人尽管放心，何大人此去，定不辱使命。那就好。泰安知县何玉夫，拜见安公公。
看来何知县这几年的官儿，当得通透啊，没少捞油水啊！啊，大人明鉴，这银子不是下官送的。哎呦，那怎么着？那还是丁宝珍送的？啊，大人果然神机妙算呢。啊。难道这丁宝珍，他想明白了？丁宝珍托下官给大人带个话，今日在泰安设宴，当面向大人谢罪，另外还准备了十箱硬货献给大人。我说什么来着？安公公，到地方，你该上路了。小小的知县，也敢跟我作对？你等着，等我收拾完了丁宝珍，就来收拾你。出戏，唱的可真够妙的。若不如此，你怎会安心踏入泰安城？韩德海，立刻出来！安德海，你一无皇上的圣谕，二无太后的懿旨，三无内务府的公文。你私逃出宫，违反了大清的祖制，你竟然在船上私设龙袍进行叩拜，难道你不知，这龙袍乃是御用禁物，自有织造锦制，不得玷污，你可知罪？你假敕奉旨出宫，采办龙袍，远涉迷费，收敛财物，沿途竟强抢民女，逼死人命。你可知罪，丁大人？难道你想让我死不成？那些个穷女子，食不果腹，乞求于我，想让我给带出来。我倒是想问问丁大人，这山东
，你是怎么治理的呀？待本官回宫之后，便将所见所闻一一禀报圣母皇太后。大胆！区区一个内务府太监，见丁大人为何不跪？小小知县，哪有你说话的份儿？来人，拿下安德海！此乃圣母皇太后一旨。大清律法，杀人偿命。李宝坚，你今天敢动我一根汗毛，我让你山东百姓给你陪葬。程云飞，在。李宝坚，李宝坚抗旨，李宝坚抗旨，你们给我杀了他。是。喂。吃饭了。哎，我说那个谁，哎，哎，我叫你呢。这是人吃的吗？啊？给我泼他身上去。去啊！哎哎哎！你滚！你你你！你要是再敢造次，别怪我对你们不客气。知道我是谁吗？认识我吗？太后娘娘很快就会保我出去，帮我杀了丁宝珍。我告诉你啊，到时候丁宝珍跪在地下求我，都不一定原谅她。还有你们两个，拿刀指着我是吧？你相信我诛了你们九族？你爱吃不吃？哎呀，走！哎哎哎，你个王八！干爹息怒！急什么怒啊？息怒！啊！给我揉揉！大人，嗯，营救下来的那些德州女子该如何处置？就暂时安置在衙门吧。是。裴荣，大人，来，先吃饭。吃吧，沈谦，沈谦，有话说。这安德海如此狡诈
不知父亲是如何抓到的。大人妙计，自打回了济南啊，便以弱识人，如此啊，便麻痹了安德海，他便自投罗网了。既然如此，父亲抓到了安德海，想必也早有应对之法了吧？难道父亲没有想明白就抓了安德海？此事还需要想吗？安德海犯了法，理应秉公执法，将其捉拿归案。可是父亲，我都给忘了。我今天呢，特意烫了一壶好酒。哦，咱们边喝边聊。哎，我来倒酒。嘿，对呀、啊，有酒好，有酒妙啊，啊是是对不对？裴仁秋，哎，这个时候啊。就得喝点酒，嘿嘿，来，不必了，裴荣兄，不必了。大伙吃好，我去给娘送饭。我就知你有话要说。趁现在事情还来得及，不如放了安德海。您若是秉公执法，便是与西宫皇太后为敌，到时，丁家可能会遭其灾祸，父亲也会有性命之忧。父亲，儿子劝父亲一句：放了安德海。此祸，我何尝不知？我问你，是百姓的性命重要，还是我的性命重要？在儿子心中，父亲的更重要。你混账！儿子并没有觉得哪里说错了。跪下！跪下！你难道忘了丁家的祖训了吗？一旦蒙恩受命时。不负朝廷，不负家。如今，你居然不顾百姓之性命，我看你的官是白当了。当官，务持大体，思世事，解民生国计。官官称父母，父必真父，母必真母，做几件悬羊卖狗的假事。总不相干，为政者不需多言，需悉心谨慎，克己奉公。我丁家以不负国家为根本，何时变为以自保为根本？自曾祖公迁到贵州开始，便立下家规，子孙后人入私塾就读，有受教者，有入仕者。明理治世，此乃为家训呐、啊。我问你，民为何？民为国之根本。做官，当以爱民、养民为第一要事，盖民为国本，培养民气，即为培养国脉。凡有害于民者，必尽力而除之。有利于民者，必实心谋之。而今，那安德海违背了大清律法，鱼肉百姓。若是放了安德海，那岂不是违背了不负国家之祖训了吗？可没了父亲，还有祖训何用？若人人都似你这般，那大清朝的百姓的希望何在呢？
，以下是为国为民，以下是为家。你知不知道，山东的官员都以为我会放了安德海，各自都等着给安德海送银子。这回。我若是不讲安德海政法，那朝中的官员皆会上行下效，那还会有百姓的容身之处吗？我指的百姓，既指你，还有尚未成年的诞生，还有你的子孙，你是让他们都像德州百姓一样人人自危，那岂不是要让他们事事受辱吗？儿子明白了，嗯，嗯，明白就好。你不应该忘记，你我先是百姓，后是为官之人。嗯。哦，儿子知错了。安德海之死，可杀一儆百。父亲打算如何杀掉他？杀安德海的关键，在于宫中。父亲，嗯，您可是想从恭亲王处入手？若恭亲王支持，此事能成。父亲说的对。臣妾，你必须把这封信亲手交给恭亲王。爹相信你。若要铲除安德海，没有恭亲王相助，恐怕凶多吉少。希望王爷能顾全大局呀、啊！撤。丁体长拜见王爷，山东巡抚的儿子，正是，起来吧。谢王爷，王爷，这是家父的书信。好的，我知道了，你下去吧。王爷，家父他……放肆，还不快走？是，在下告退。小春子，哎，你说，太后娘娘知道咱这处境吗？可如果要是知道的话
，早就应该八百里加急拿着懿旨把我给放了。那那是太后不打算救咱们了。行、啊，见着不错啊。丁宝珍在信中表明了态度，安德海其罪当诛。他是不是在逼王爷表态啊？哼，安德海仗着袭太后给他背后撑腰，欺上瞒下，朝内人言啧啧。而现在安德海之境地，正是杀他的最好时机。杀安德海有利有弊呀、啊，利便是可以树立王爷的威严，可以大挫袭太后的锐气，但弊便是。此事必会波及杨务。现如今，西太后又站在杨务派一边，若此时出怒西太后，只怕那些守旧的士大夫会趁虚而入。杀！但是这把刀要让皇上递给丁宝珍。<笑>丁宝珍，我是宫中内务府总管大太监，啊，我便是犯了事儿，那也得是净事防暴内务府，由皇上跟太后定夺。我便是犯了钦定的死罪，那也得是由慎刑司教由刑部三思会审之后再奏明皇上。丁宝珍呢？你这是越级审理了，你忘有私心了你！你下不头啊！没有皇上跟太后的旨意，你休想杀我！只有皇上下旨了，你才杀得了我。你杀不了我，太后。我都舍不得我死。大人，京城还没有来信，圣旨已。
。大人。带走安德海，狄大人，狄大人，我不想死啊！我想活啊，狄大人！我不想死，狄大人！大人，狄大人！我求求你了，你救救我，求求我，救救我，狄大人！我，给我仔细送。我在这儿呢，看看这屋，来者何人？哦，恩大人，安德海呢？小人不知啊，丁大人只让小人在这候着，这安大人在哪儿，我哪知道啊？大人，有人在街上看见丁大人压着安公公。哎，这不是前几天巡抚大人抓捕的那个大太监安德海吗？这是什么呀？这么快，这种人早晚都被抓。他杀不了我，没有太后跟皇上的旨意，他杀不了我，谁也杀不了我。丁伯臣，你擅杀内奸，你罪当诛啊！太后有旨要保我，我要见太后。丁伯臣。丁宝珍，丁大人，丁大人，别杀我！我，你放了我，你放了我！以前的事儿，以前的事儿，咱一笔勾销。我一定会在太后面前美言，我把你加官进爵，我让你一辈子都荣华富贵的享不尽啊！我求求你啊，你把我当条狗！你放了我，狄大人！时辰已到，狄大人，将案犯，我求求你，验明正身。是。犯人姓安，名德海，直隶南皮人。查验确实，案略，就地正法。京城一时到了，你杀不了我。山东巡抚丁宝珍接旨。臣，山东巡抚丁宝珍，接旨。奉圣谕，太监安德海擅离远出，并有种种不法情事，若不从严惩戒。难以诉公敬而警效尤，着丁宝珍勿庸审讯，即行就地正法，等因亲辞。臣遵旨。太后
胆敢违抗太后的懿旨！本官未接到太后懿旨，怎敢抗旨？这是什么？本官倒是接到了圣旨，圣旨要本官对安德海毋庸审讯，即行就地正法。来人，将安德海暴尸三日。丁宝珍，你又何故如此呢？大人有所不知啊，这安德海乃是宫中太监，在南下的沿途中抢劫民女，出入青楼。本官听闻百姓说，这安德海乃是个假太监。若任这种流言放肆，那对被抢救的女子，乃是名誉受损。而且，丁大人，没有想到你思虑倒挺周全呐、啊。待我回京之后，我会禀报太后。丁大人真是爱民之心呐、啊。不光如此，安德海，乃是西宫总管大太监。若让这种流言放肆蔓延，那势必要让西太后陷入这流言之中，有损我大清的脸面呢。故，让安德海尸体暴尸三日，让百姓验明正身，使这种流言蜚语不攻自破。恩大人，您意下如何呢？好。真的太好了。那我一猜，您就不会说不好。哼！安德海的死，震动朝野，也牵动着山东百姓的心。在他们眼中，丁宝珍就是那黑暗中的一道闪电。以雷霆万钧之势，轰击在那腐朽的官场之上。他的勇于担当、清廉刚正，为后世之楷模。<笑>